Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal Euro USD pada hari ini tanggal 25 Januari 2023 hari Senin. Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di Euro USD pada hari ini tanggal 25 Januari 2023 hari Rabu. Oke langsung aja kita lihat analisa kita kemarin Jadi seperti yang sudah saya katakan juga untuk teman-teman Yang ketinggalan ambil posisi buy kemarin Setidaknya teman-teman Tunggu dulu untuk open posisi buy saat ini Ya sekarang kalau dilihat untuk saat ini Euro USD sekarang harganya Masih berada di tengah-tengah Ya, Jadi untuk uh, kemarin karena ada berita mengenai servis dan manufacturing PMI ya jadi kemarin itu kita ada berita mengenai manufacturing dan services PMI dari Euro yaitu ada dari Prancis Jerman itu yang dimana hasilnya itu mix ya hasilnya mix ada yang di atas 50 ada yang masih di bawah 50 ada yang lebih buruk ada yang bagus gitu jadi intinya kemarin itu data Euro itu bisa dibilang campur aduk ya campur aduk dan kalau dilihat pada hari ini berita tentang euro cuma ada satu yaitu tentang Jerman IFO business climate yang dimana diperkirakan akan naik dari sebelumnya 88 menjadi 90,2 which is good sebenarnya ya dan kalau kita lihat juga di euro USD pada hari ini harga saat ini belum bisa menembus dari segi 9145 dan kalau kita lihat untuk dari euro USD kemarin itu target kita di 9450 juga belum berhasil kena ya jadi yang kemarin ngebuy itu kalau dilihat sebenarnya kita nggak ada tidak ada apa tidak ada zona untuk ambil posisi buy terkecuali ada di sini sih sebenarnya kemarinnya saya lupa saya lupa ngasih lihat sebenarnya di sini ya di sini kita ada satu zona demand sebenarnya di H1 kemarin di sini. Ya. Di sini ada zona demand H1 di sini yang dimana kemarin itu pas juga kena di sini ya. Jadi setiap dia kena di situ harga kemudian mantul, kena lagi kemudian mantul dan sekarang kita mendekati zona area supply sekarang. Ya, di sini merupakan zona area supply untuk di euro USD pada hari ini per jam sekarang. Per jam sekarang saya ngerekod harga ini sedang berusaha untuk mencapai daripada level area supply ya, yang ada di angka 94 9145 tengah di 9150 itu bisa ya jadi antara kedua itu mepet dan kalau kita lihat juga eh, jika teman-teman ingin ngebuy sekarang sebaiknya untuk di euro USD biarkan harga ini sekarang turun dulu ya biarkan harga sekarang itu turun dulu karena sekarang itu sedang berada di area supply jadi takutnya untuk di euro USD dia naik sedikit kemudian turun jadi kemudian untuk yang ngebail yang lebih baik saya sarankan sih sebenarnya di area ini ya tengah di area ini juga bisa ya di area bekas dia untuk ambil buy kemarin di sini di sini juga bisa teman-teman untuk ambil posisi buy di sini dan kalau kita lihat juga di sini ada satu uh, area demand ya area satu demand di sini ini bisa menjadi faktor teman-teman ketika harga itu turun itu bisa teman-teman ambil posisi untuk bisa buy sampai di sini. Dan boleh nggak kalau kita ngebuy dari ngebreak 9145 di sini untuk target di 9450. Bisa aja tetapi kalau dilihat risiko rasinya sih kayaknya kurang bagus karena kalau dari 9145 sampai ke 9455 itu kan cuma 30 pas 30 pip ya, cuma 30 pip. Jadi ya kalau teman-teman mau cuma take profit 30 pip nggak apa-apa dengan stop loss di angka 20 pip juga it's okay nggak apa-apa ya jika yang ingin buy di break 9, 9145 tapi kalau yang ingin menunggu turun untuk ambil posisi buy lebih bagus sebenarnya dan kalau kita lihat di time frame H4 juga di time frame H4 sekarang harga memang kemarin sempat di reject ya sempat di reject kemudian di reject lagi dan kalau kita lihat apakah kita ada trend line untuk saat ini untuk di euro USD sepertinya kita bisa menggambar satu trend line minor kayaknya ya 
atau trendline minor yang dimana trendline minor ini sangat bagus sekali ya jadi ada satu trendline minor di sini ya yang dimana trendline minor ini sangat bagus ini sudah berkali-kali kena di market ya udah saat udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali kena oleh market oleh karena itu trendline ini menjadi trendline yang valid untuk ambil posisi buy untuk saat ini dan juga kalau kita lihat jika harga itu bisa turun balik lagi ke, ke zona demand kita di sini otomatis ini akan menyentuh trendline kita yang ada di sini jadi alasan kita untuk ngebuy di sini itu lebih bagus ya jadi dengan kita ngebuy di sini misalnya nanti misalnya harga itu turun ya kan misalnya harga turun take profit kita bisa sampai di 9145 stop lossnya cukup di bawah swing terakhir yaitu di angka 83 8300 jadi dengan 14 pip stop loss kita bisa dapat profit maksimal sampai di 69 pip tapi karena harga sekarang sedang running ya sedang running dan untuk berita nanti malam sore ini ya jam 5 sore berita berarti di jam 4 WIB ya jam 4 WIB jam 4 sore itu jika beritanya nanti ini sedikit lumayan bagus berarti euro kemungkinan akan naik dan jika hasilnya kurang memuaskan kemungkinan euro akan turun tapi turunnya sih tidak akan terlalu banyak turunnya karena saya rasa sekalipun dia turun turunnya mungkin akan tertahan di area zona demand di sini jadi kalau mau teman-teman ambil posisi buy untuk saat ini saya lebih prefer ya kalau saya pribadi biarkan harga itu ke bawah dulu ke bawah di sini baru kita bisa nanti open posisi buy tapi tidak ada salahnya juga untuk yang teman-teman ambil posisi buy ketika break 9145 tapi ketika dia break 9145 pastikan harga itu benar-benar breakout ya benar-benar breakout karena kalau dilihat cuma lagi 30 pip sampai di 9450 karena jika 9450 berhasil di break maka target selanjutnya itu adalah bisa sampai di harga yang lumayan tinggi ya karena kalau kita lihat 9, 9145 eh, 91 berapa nih 9145 ya benar. 9455 maaf 9455 merupakan area support become resistant ya kan di sini dan jika ini di break maka otomatis harga akan langsung terbang sampai ke 11290 ini ini dari sini dari sini ke sini itu kalau dilihat itu sampai di 183 pip jadi cukup jauh jaraknya jadi mungkin jika pada hari ini kita bisa melihat candle close di atas 9145 kita akan bisa bersiap untuk open posisi buy dengan target yang cukup panjang sampai di 183 pip dari 9145 sampai di 11290 dengan target 180 pip Ya, jika pada hari ini kita tidak bisa melihat harga candle close di atas 9145, well saya rasa untuk di Euro USD akan ada penurunan lagi sepertinya. Tapi karena sekarang harga per video ini saya buat nih harganya sedang berada di area supply ya. Sedang berada di area supply sekarang jadi harap berhati-hati. Jadi jika ber, jika area supply ini bagus maka harga pasti akan turun dan ketika turun dia akan tertahan di angka 8700 di sini dan jika ada pembalikan arah kita akan bisa bersiap untuk open posisi buy dengan target sampai di 9145 yang ada di sini ya jadi untuk di euro usd sekian aja analisanya kita akan menunggu harga itu lebih baik turun untuk ambil posisi buy kalau saya pribadi ketimbang dia ngebreak 9145 915 9150 ya seperti itu jadi ketika ngebreak 9450 pada hari ini misalnya harga terus naik 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 sampai hari ini ditutup di atas 9450 besok mungkin akan saya ngebuy di euro USD seperti itu oke jadi sekian aja untuk analisa euro USD pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis terima kasih juga sudah like share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa di analisa teknikal harian euro USD besok Bye-bye.